आज के तेल शुरू करब इट थ्री किसर चैप्टर नाम कि जोरे बोलो दासिंग आफ बापू क्या लिखे नयनतारा सेगाल नयनतारा सेगाल लिखे पासिंग आफ बापू कौन कौन बो पैसेजा को बीते ने देखो देखो एकदम फार्स्ट सोर्स देवी को बीते ने नयनतरा सेगल्स मेमोर प्रिजन एंड दा हाँ तो बोलो एट तो परीक्षा प्रश्न पड़े तो प्रिजन एंड द चकलेट केक ये पुरो घटनाटा एट गांधीजी मृत्यू आगे ना पर गांधीजी मृत्यूर पर रिसेंट मृत्यू पर तो आगे दुटोते हमें पढ़े प्रथम देखे बिल्ला हाउस की अवस्था हो सेकेंडटा देखे रास्त विशाल प्रसेशन हो गो तरा सबा गांधीजी लास्ट जत्रा मैं अंतिम जत्रार संगे हाँ शेषे आज के जो पैराटा पड़ब ये देखो जो तरह अंतिम जत्रार पर जो चिताभस्ट आता नहीं गए कथाय देवा हलो तर मृत्यूर पर लेखक और तत्कालीन भारतवर्ष लोकर मन की प्रतिक्रिया हो साम डेज आफ्टर द फ्यूनरल तरह फ्यूनरल कि गांधीजी एसेस टूक एलाहबाद सरि ए स्पेशल ट्रेन घूरिए बोलते हैं स्पेशल ट्रेन टू गांधीजी एसेस टू एलाहबाद एक विशेष ट्रेने को तरह चिताभस्गल कोथाय नहीं जावा एलाहबाद कारण कि कारण एलाहबादे क्या आ गंगा गंगा कि कर गंगा विसर्जन देवे ये द कम्पार्टमेंट वज डेक्ट उथथ फ्लावार्स ट्रेन से कम्पार्टमेंट के फुल दिए कि सजाना हो पीपिल अन द्रेन सैंग भजन सर मानुष ओ ट्रेनर मध्य जो लोक छो तारा सब की गान कर भजन गाय पीपिल डिड नट उइथ एनी मोर मानुष जन आर काटें ना फर एखे फर मान बिकज दे कूड फिल गांधीजी प्रेजेंस एम इट संगस एंड फ्लावार्स ता गान फुलर मजे गांधीजी उपस्थिति क्यों करते अनुभव करते मन हिल गांधीजी जान सत्य मजे ही कौ आज एट एवरी स्टेशन प्रत्येक स्टेशन जो स्टेशन ओपर गो दिल्ली थी जा ट्रेन टाइम सरफुल क्राउड फिल द प्लाटफर्म दुख पूर्ण मुख नहीं समस्त जनता इसे सब प्लाटफर्म गो कि दीछो भर्ती कर Amid song and prayer, से गान एवं प्रार्थनार माझे the train reached Allahabad. Train टक उताई गये पहुँचा लो Allahabad पहुँचे गलो. The assets were immersed in the Ganges. आर ए जे जीता बहुत छोटा. छोटा कोताई कोताई पे दिया हुई चिलो. कोताई विश्वास जन दिया हुई चिलो. गांगत. कोताई दिया हुई चिलो. गांगत. A huge crowd gathered at the bank. आर ए बैंक माने की बैंक बोल लाम. रिभार बैंक तै तो नदी तीर नदी पारे प्रचुर लोक गो जर गोर वार्डस उल वेंट बैक टू दिल्ली तरह परवर्ती मैं लेखिका एवं आो जरा सब व्यक्ति छें ता कोथाय फिर गे दिल्ली फिर गे बुझा गल दस आर इमार्स इन द गजेस से छाईटा सीताभस्र जो शेष सीताभस्त से कथाय डुबाना हो गंगा कथाय डुबाना हो गंगा हायर ए ह्यूज क्राउड गैदार्ड एट दैंक जेखने एक विशाल परिमाण लोक नदी तीर जड़ो बैंक मैंने कि रिभार बैंक मैंने कि बोल जोरे बोलो नदी तीर ठीक है एखे बैंक मैं टाका टाका बैंक नए बैंक मैं नदी तीर आफ्टरवर्ड्स We all went back to Delhi. Tar pore, amra shobai kutai phire ke chilam Delhi the. Amra bolte kara. Nandra Sehgal, Padmasi, Mrs. Naidu's daughter, Padmasi, ora sabi se chilo. Or abar kutai phire ke chilo back to Delhi. Tamne Delhi to Allahabad, Allahabad to Delhi. Ei sese duoto para, kintu khub monojogdi sunbe. Ei para duoto unar moner mane ki ghote chilo tar bondo na nai. Ache ki. जेना उन्नी कि भाव छें इनार वार्ल्डर बनाना मैं मन भेतरे क्यों मारा जा बड़ो अत बड़ो लीडर मारा जा रिप्रकेशन है 
সেই রিপারকেশনের কথাটা উনি মনে মনে ভাবছিলেন এবং এইখান থেকে যদি প্রশ্ন পড়ে তাহলে অ্যাটেন্ড করা সব থেকে টাফ ব্যাপার এই কারণেই টাফ কারণ এখানে যা লেখা আছে যে লাইনটা লেখা আছে তার মানে পুরোপুরি সেই লাইনটা নয় যে লাইনটা লেখা আছে সেই লাইনটার মিনিং সেই লাইনটা নয় জন্য ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো দেখো ব্যাক ইন দিল্লি দিল্লি ফিরে এসে আই ফেল্ট অ্যাট সি আমি নিজেকে অনুভব করলাম সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্র মানে কিসের সমুদ্র দ্য সি অফ লোনলিনেস দ্য সি অফ ইনসিকিউরিটি দ্য সি অফ ইনসিকিউরিটি মানে আমি যে এতদিন একটা সিকিওর অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে ছিলাম যে মাথার ওপরে ছাতা ছিল মাথার ওপরে কি ছিল ছাতা আজকে ছাতা নেই মানে রোদ ঝর জল সব কার গায়ে লাগবে আমাদের গায়ে লাগবে হ্যাঁ বাপু কিসের মতো ছিল ছাতার মতো তো তাহলে আজকে ছাতাটা যদি না থাকে তাহলে রোদ জল কার রোদ জ্বর কার গায়ে লাগবে আমাদের গায়ে লাগবে তো সেই ইনসিকিওর ফিল করছিলেন আই হ্যাড নট ডিরেক্টলি ওয়াক টু ইথ বাপু গান্ধীজি আমি গান্ধীজির সঙ্গে সরাসরি কোনোদিন রাস্তায় হাঁটিনি গন টু প্রিজন অ্যাট অ্যাট হিজ কল তার ডাকে জেলে যায়নি প্রিজন মানে কি জেল অর মেড এনি স্যাক্রিফাইস ফর মাই কান্ট্রি আমার দেশের জন্য কোনো আত্মত্যাগ আমি করিনি স্যাক্রিফাইস মানে কি করা আত্মত্যাগ করা কোনো ত্যাগ আমি করিনি দেশের জন্য মাই সিস্টার্স অ্যান্ড আই অ্যান্ড আদার ইয়ং পিউপিল লাইক মি আমার বোন এবং আমার বোনরা এবং আমি এবং আমাদের মতো অন্য যত লোক আছে আদার পিউপিল লাইক মি মানে কি আমাদের মতো অন্য যত লোক আছে হ্যাড বিন মেয়ারলি অন লুকার্স তারা শুধু বাইরে থেকেই দেখে গেলাম বাইরে থেকে দেখার লোক ভেতর থেকে কিন্তু তার সঙ্গে হাঁটতে পারেনি তার ডাকে জেলে যেতে পারেনি তার ডাকে ভারত স্বাধীন আন্দোলনে যোগ দিয়ে দিতে পারেনি আমরা শুধু কি করলাম পুরো ব্যাপারটাকে বাইরে থেকে কি করেছিলাম অবজার্ভ করেছিলাম বাট স্টিল আই ফেল ট্যাট সি তবুও আমি কেমন একটা সমুদ্র অনুভব করলাম কারণ না করলেও তার গল্প শুনে শুনে তো বড় হয়েছি গান্ধীজির গল্প শুনে তো বড় হয়েছি তাহলে গান্ধীজির গল্প শুনে যদি বড় হয় হ্যাঁ গান্ধীজির গল্প শুনে যদি বড় হই তাহলে তার ভাবধারা তার আদর্শ তার মতবাদ তার গুণাবলী কাদের মধ্যে ইনস্টল হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে প্লে স্টোর থেকে যেমন ইনস্টল করে দিয়ে যে অ্যাপটা ভালো লাগে তাই আমরা তার প্লে স্টোরের আন্ডারে ছিলাম অটোমেটিক তার গুণটা আমাদের মধ্যে কি হয়ে গেছে ইনস্টল হয়ে গেছে একবারে চোর রান হতে লেগে গেছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েডে সেভ হয়ে গেছে আই ফেল্ট আই হ্যাড গ্রোন আপ উইদ ইন এ ম্যাজিক সার্কেল আমি ভেবেছিলাম যে আমি একটা ম্যাজিক সার্কেলের মধ্যে গ্রোন আপ হয়েছি ম্যাজিক সার্কেল কেন কারণ গান্ধীজি বেঁচেছিলেন তিনি হচ্ছে যে পুরো ম্যাজিক সার্কেলটা রচন রচনা করেছিলেন তিনি একটা প্রোটেকশনের মতো ছিলেন তিনি একটা ছাতার মতো ছিলেন তিনি আমাদের রক্ষা করতে ছিলেন তিনি আমাদের উদ্ধার করতে ছিলেন তিনি আমাদের শুধু নয় গোটা দেশের উদ্ধার করতা ছিলেন আই ফেল্ট দ্য ম্যাজিক সার্কেল হ্যাড ভ্যানিসড সরি উইথ বাপুজ পাসিং অ্যাওয়ে আই ফেল্ট দ্য ম্যাজিক সার্কেল হ্যাড ভ্যানিসড লিভিং মি আনপ্রোটেক্টেড বাপুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করলাম যে ম্যাজিক সার্কেলটা কি হয়ে গেছে ভ্যানিস হয়ে গেছে আমাদেরকে অসুরক্ষিত ছেড়ে দিয়ে লিভিং মি আনপ্রোটেক্টেড মানে কি আমাদেরকে অসুরক্ষিত ছেড়ে ম্যাজিক সার্কেলটা কি হয়েছে ভ্যানিস হয়ে গেছে তো ভ্যানিস হয়ে যাবে না এটা শুধু বলো তুমি গান্ধীজির কথা বাদ দাও আমাদের বাড়িতে যদি একজন কেউ এরকম মারা যায় তো আমাদের একটু কেমন আনপ্রোটেক্টেড লাগে না লাগে কি লাগে না যদি বাড়িতে কেউ মারা যায় তাহলে আমাদেরকে আনপ্রোটেক্টেড লাগে কি লাগে না লাগে তো তো উনি একজন দেশের নেতা উনি মারা গেলে কারোর একজনের আনপ্রোটেক্টেড লাগবে সেই সদ্য ভারত কি হয়েছে এক বছর হলে ভারত স্বাধীন হয়েছে আর সেই সময়তেই গান্ধীজিকে গুলি করে কি করা হয়েছে মেরে দেওয়া হয়েছে তাহলে যিনি ভারতের জন্য এত কিছু করলেন ভারতকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা করলেন তাকে যদি মেরে দেওয়া হয় তাহলে শুধুমাত্র কোনো একটা লোকের লজ্জা নয় গোটা জাতির লজ্জা কোনো একজনের পার্সোনাল ক্ষতি নয় গোটা জাতির ক্ষতি লেখকের শুধু লেখিকার শুধু ক্ষতি নয় গোটা দেশের সমস্ত জনগণের কি হয়েছিল ক্ষতি হয়েছিল সেই জন্য বলছে তিনি থাকা মানে একটা এমন একটা আবরণ আমাদের মধ্যে করে রেখেছিলেন যে যত ঝড় আসুক ঝাপটা আসুক ঝঞ্ঝা আসুক যেতে দেশের যতই আপস অ্যান্ড ডাউন আসুক ফ্রন্টে কে দাঁড়িয়ে থাকবে লাঠি নিয়ে গান্ধীজি থাকবে যখন গান্ধীজি নেই 
তখন আর কে থাকবে তখন আমাদেরকে যেতে হবে তো তো আমাদের সেই সাহসটা নিজের মনের মধ্যে করতে পারছিলাম না আনপ্রোটেক্টেড লাগছিল উইথ অ্যান এফর্ট আই রাউস মাই সেলফ একটু একটু প্রচেষ্টা করে আমি নিজেকে উঠিয়ে উঠিয়ে ধরলাম এখানে উঠিয়ে মানে শরীরটাকে উঠিয়ে ধরলাম না মনটাকে শরীর তো উঠেই আছে আমি চেষ্টা করে মনটাকে দেখবে কেউ মারা গেলে পাশের লোকরা বলে না এই সব তো হয় অনেক ভালো ভালো ডায়লগ দেয় এই সব তো হয় এসব হয় যে এসেছে সে কোনো দিন থাকবে না এসব ভালো ভালো বুঝিয়ে সুঝিয়ে কি করে বোঝানোর চেষ্টা করে তাকে খারাপ কিছু করে খারাপ করে না তোমার মানসিক স্ট্রেন দেওয়ার কি করে চেষ্টা করে সেই জন্য উইথ অ্যান এফর্ট আই রাউজ মাই সেলফ একটু প্রচেষ্টা করে আমি নিজেকে একটু তুলে ধরলাম মানসিকভাবে ফিজিক্যালি নয় কি মেন্টালি একটু তুলে ধরলাম আই আস মাই সেলফ আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম সব থেকে বড় প্রশ্ন কাকে করা যায় বাইরের লোককে না নিজেকে নিজেকে কারণ আমাদের দেশের যে মেন ধারণা সেটা হচ্ছে ইনার রিয়ালাইজেশন বাইরেকে বোঝার আগে কি বোঝো আগে নিজেকে বোঝো নিজেকে যদি বুঝতে পেরে যাও তাহলে ভগবান বুঝতে পেরে যাবে একটা কোয়েশ্চেনের উত্তর কেউ দিতে পারে না হুয়া মাই ভালো করে কেউ বলতে পারে না আই এম সৌমি ঘোষ না ওটা আমার নাম দেওয়া উপরে চাপিয়ে দেওয়া আছে না নাম আছে না নাম নেই কিছুই নেই তাই না হ্যাঁ ও তো পরে চাপিয়ে দিয়েছে ঠিক কি বল ঠিক তো তাহলে আমাদের যে দর্শন ইন্ডিয়ান যে দর্শন সেই বলে যে সেলফ রিয়ালাইজেশন চাই নিজেকে বুঝতে হবে বাইরের লোকে বোঝার আগে কি বুঝতে হবে নিজেকে তো আমরা নিজেকে বাদ দিয়ে সবাইকে বুঝতে চলে যাই নিজের বিচার করার আগে দিয়ে সবার বিচার করতে চলে যাই ও কি ভুল করেছে সে কি করেছে ও কি করলো ও কোথায় গেল কার সঙ্গে গেল একবার সব খবর আমরা বিচার করতে চলে যাব কেন আমি সবসময় ওই জন্য বলি শেখাই যে উংলিন আপনি তারা আঙুল কাঁধ দিয়ে ঘোরা অনঙ্গ দেখাবে না নিজের দিকে দেখাবে এই তুই ভিলেন সব থেকে ভিলেন কে আমি গো দেয় নিজেকে বিচার করো যে কি কি ফল্ট আছে আঙুল নিজের দিকে দেখাও দিয়ে বিচার করতে আরম্ভ করো তারা দেখো তাড়াতাড়ি শোধরাবে তো প্রশ্ন করলাম কি প্রশ্ন হ্যাড বাপু লিভড অ্যান্ড ডায়েট ফর নাথিং বাপু যে এত বছর সংগ্রাম করলেন বাঁচলেন এবং মারা গেলেন সেটা কি কিছুর জন্যেই নয় সেটা কি কোনো কিছুর জন্যে নয় তার কি কোনো এফেক্ট আমাদের উপরে নেই এত দিন যে সংগ্রাম করে গেলেন বেঁচে থাকলেন এবং মারাও গেলেন তার কি কোনো এফেক্ট ইন্ডিয়ার উপরে পড়বে না আমাদের উপরে পড়বে না হাউ কুড আই সো ইজিলি লুজ কারেজ এত সহজে আমি উৎসাহ কি করে হারিয়ে দেব এত সহজে আমি কি করে মনের দিক থেকে ভেঙে পড়ব হোয়েন হি ওয়াজ নো লঙ্গার দেয়ার যখন তিনি আর নেই তখন এত সহজে তো আমাদের হেরে গেলে চলবে না কারণ তার অবর্তমান লাঠিটা কাদেরকে ধরে থাকতে হবে কাকে ধরে থাকতে হবে আমাকে ধরে থাকতে হবে মানে আমাদেরকে ধরে থাকতে হবে মাই ভ্যালুজ আর নট সো উইক আমার শিক্ষা দীক্ষা ভ্যালুজ মানে কি শিক্ষা দীক্ষা তো আমার মোরাল আমার মানসিক স্ট্রেংথ এত উইক নয় এত দুর্বল নয় যে আমি গান্ধীজি চলে গেছে বলে কি হবে বলে সব ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ব এমন জিনিস আমার আমাদেরকে গান্ধীজি কি করে দিয়ে যায়নি শিখিয়ে যায়নি মিলিয়ন্স অফ পিউপিল উড হ্যাভ বিন অর্ডিনারি ফোক হাজার লাখ লাখ লোক মিলিয়ন্স লাখ লাখ লোক তারা ছিল অর্ডিনারি ফোক মানে সাধারণ লোক বাট ফর বাপু কিন্তু বাপুর জন্য যেটা ফুসটক দিয়ে দেয়নি তার মানে হচ্ছে বাট ফর বাপু দে আর নট অর্ডিনারি তারা বাপুর জন্য কি ছিলেন না অর্ডিনারি ছিলেন না ওই সাধারণ লোকই বাপুর জন্য অসাধারণ ছিলেন সাধারণ লোক বাপুর জন্য কি ছিলেন অসাধারণ ছিলেন কারণ কি বাপু ভিআইপি লোক দিয়ে আন্দোলন করত নাকি তাদের নিয়ে আন্দোলন করত সাধারণ লোক দিকে নিয়ে কি করত আন্দোলন করত তাহলে বাপুর কাছে আসল সম্পত্তি ভিআইপি লোকরা না সাধারণ লোকরা কারা সাধারণ লোকরা তাহলে বাপুর কাছে সাধারণ লোকরাই অসাধারণ ছিলেন হি বট দেম আউট অফ ইন্ডিফারেন্স তিনি তাদের কাছ তিনি তাদেরকে বার করে নিয়ে এসেছিলেন তাদেরকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন ইন্টারেস্ট হিনোটা থেকে ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট ইন্ডিফারেন্স মানে তাদের এইসবে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি চলে যাচ্ছে কিন্তু বাপু তাদেরকে কি করলেন সেখান থেকে উঠিয়ে নিলেন যে জাগো দেশের জন্য আন্দোলন করো সবাই মিলে চলো তাহলে দেখো দেশের ভালো হবে ঘুমিও না ঘরে পরে পরে ব্রিটিশদের মারকে ঘুমিও না আন্দোলন করো তাদেরকে বার করে নিয়ে এলেন অ্যান্ড আই ক্যান দেম টু ওয়ান অ্যান্ড দ্য সাফারিং এবং একে অপরের দুঃখে একে অপরের যন্ত্রণায় তাদেরকে ভাগিদার হতে বললেন কারণ কি আমরা বলি না শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং কি বলি শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং স্কুলে মা টিফিন করে দিয়ে গেছে এক টিফিন নিয়ে গেলাম 
যে টিফিনটা ব্যাগের মধ্যে ভরে রেখেছি আর বন্ধুরা এসে আমার হাজার টিফিনটা বার করে সব দিয়ে আমার জন্য একটা রেখে দিয়েছি লাড্ডু খেলিয়ে সব তো প্রথমে দেখে রাগ হতো প্রথমে রাগ হবে কিন্তু পরে যখন তার টিফিনটাও আপনাকে নবরম করে তখন কি হবে মজা হবে তারপরে সবাই মিলে দেখবি একসঙ্গে বার করে খাচ্ছে খাই না টিফিন নিয়ে গেলে কোনোদিন একজন একা খাই না খাই কি সবাইকে দেওয়ার পরে কি করি খাই তো শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং হোয়াট ইফ হোয়াট ইফ নাও বাপু ইজ গন তাহলে বাপু যে এখন গেছেন তো কি এমন হয়েছে কি এমন বিচাল কাণ্ড হয়ে গেছে উই ও স্টিল দেয়ার আমরা সেখানে আছি আমরা সেখানে ছিলাম আমরা আছি আমরা থাকব ইয়ং স্ট্রং অ্যান্ড প্রাউড আমরা ইয়ং আমরা স্ট্রং শক্তিশালী আমরা প্রাউড আমরা বাপুর আদর্শে গর্বিত বিশাল টাকা পয়সা আছে বলে বিশাল গর্ব নয় কার আদর্শে গর্বিত বাপুর আদর্শে গর্বিত টু বিয়ার ইজ ব্যানার বিপর তার যে ব্যানার ব্যানার মানে কি তার যে কর্মধারা তার যে চিন্তাধারা তার যে লজিক তার যে ফিলোসফি সেগুলো কি করব আমরা সামনে বয়ে নিয়ে যাব আমরা কি করব বয়ে নিয়ে যাব বাপু হ্যাড পাস্ট বাপু চলে গেছেন বাট হিজ ইন্ডিয়া উড কন্টিনিউ টু লিভ ইন ইস চিলড্রেন বাপু চলে গেছেন কিন্তু তার ভারতবর্ষ বেঁচে থাকবে তার সন্তানদের মধ্যে তো বাপুর সন্তান কারা ভারতবর্ষ বেঁচে কারা আমরা তোমার আমার মতো জনতা সাধারণ লোক তার মধ্যে কি করবে বাপুর ইন্ডিয়া কি করবে বেঁচে থাকবে শুধু বেঁচে থাকবে না রবীন্দ্রনাথও বলে গিয়েছিল কি বলে গিয়েছিল ভারত আবার বিশ্ব সবায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে তো ভারত কিন্তু সেই দিকে এগোচ্ছে না এগোচ্ছে তো ইকোনমি তো ফিফথ হয়ে গেছে মোবাইল এক্সপোর্টের সেকেন্ড গাড়ি প্রোডাকশনের সেকেন্ড ফায়ার পাওয়ারের দিক থেকে ফোর্থ ইন্ডিয়া গোটা বিশ্বের যা মিলিটারি পাওয়ার আছে সেই দিক থেকে হিসাব করতে গেলে কত নম্বরে আছে ফোরতে আগে তো কিছুই ছিল না এখন ইন্ডিয়া কেউ তোমার চোখ তুলে তাকাতে ভয় পায় একবার কি হয়েছিল জানো তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুস আমাদের রাষ্ট্রপতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বুঝলে তো অটল বিহারী বাজপেয়ীকে ফোন করেছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বলছে পাকিস্তান বলছে যে আপনার ওপরে পরমাণু বোম ফেলা হবে হ্যাঁ আমরা পরমাণু অ্যাটাক করার জন্য বলছে আপনি পাকিস্তানকে কাশ্মীর যতটুকু হয়ে ছেড়ে দিন আর রেখে দেওয়ার দরকার নেই যুদ্ধ বন্ধ করে ওদেরকে দিয়ে দিন তারপর তো অটল বিহারী বাজপেয়ী কি বলেছিল জানো আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে ফোন করে বলছে স্যার আমি ভারতবর্ষের পঁচিশ পার্সেন্ট নষ্ট করে দিতে রাজি আছি মানে কুরবান করতে রাজি আছি কুরবান মানে বুঝো তো তো আমি ইন্ডিয়ার পঁচিশ পার্সেন্ট কুরবান করে দেবো যদি ইয়ে অ্যাটাক হয় যদি পরমাণু অ্যাটাক হয় আমি ইন্ডিয়ার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে ওয়ান ফোর্থ আমি ইয়ে করতে রাজি কুরবান করে দিতে রাজি কিন্তু আপনাকে একটা নিশ্চিন্ত কথা দিতে পারি যে কালকে সকালে পাকিস্তান বলে কোনো দেশ আর থাকবে না আগামীকালের সূর্য পাকিস্তান আর কি করতে পারবে না দেখতে পারবে না কারণ পরমাণু শুধু ওদের আপনার কাছে আছে আমার কাছে নাই আমি নিয়ে খেলা করছি বসে বসে হ্যাঁ আপলোক মারনে কে লিয়ে রাখায় হামলোক কে দিকানে কে লিয়ে রাখায় আপনি একটা মারবেন আমি গোটা দশেক মেরে দেবো পাকিস্তানটাকে ভারত পৃথিবীর ম্যাপ থেকে উঁচে দেবো কত বড় স্ট্রং মানসিকতার লোক চুদি ফোনটা কেটে দিয়েছে তো তারপর থেকে আর আমেরিকা ফোন করে ডিস্টার্ব করতে আসেনি বুঝেছো আর এখন আমাদের বোম বোস মিসাইল আছে এখান থেকে মারলে আমেরিকা চলে যাবে এখান থেকে টিপে দিলে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে আমেরিকা গিয়ে পড়বে যদি একটু আফ্রিকার কোথাও গিয়ে ইনস্টল করতে পারি না তাহলে গোটা আমেরিকা আমাদের চত্বরের মধ্যে মিসাইল চত্বরের মধ্যে চলে আসবে আর ইন্ডিয়াকে এখন কেউ চটাবে না আগে আমেরিকা স্যাংশন লাগিয়ে দিত এই ইন্ডিয়াতে চাল পাঠাবে না গম পাঠাবে এখন ইন্ডিয়া বলে আমি স্যাংশন লাগালে না খেয়ে মরে যাবি রে তোরা কি আমাকে পাঠাবে আমি তো সব স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হয়ে গেছি তো আমি যদি না খেতে পারাই জল পাবি না চাল পাবি না তেল পাবি না না খেতে পেয়ে সব ধ্বংস হয়ে যাবে যদি ইন্ডিয়া আরবে চাল না পাঠায় আরবে তে জল পাঠায় ওরা তেল পাঠায় আমরা কি পাঠাই পানি জল খাও একটা ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে চলছে তা এখন ইন্ডিয়ার সঙ্গে যে দু নম্বরই করবে ইন্ডিয়া তাকে বলবে এ কাল থেকে সব বন্ধ চাল তেল ডাল না খেতে হবে মর বোঝা গেছে তো সেই ভারতবর্ষের ভিত্তি স্থাপনা কারা করে গিয়েছিল এই গান্ধীজি আমাদের সুভাষ আমাদের ভগৎ সিং এরা ভারতবর্ষে কি করে গিয়েছিল ভিত্তি স্থাপনা করে গেছিল তাহলে ইউনিট থ্রি শেষ হলো তো হ্যাঁ ওকে রেকর্ডিংটা স্টপ করে দাও বন্ধ করবে না যার পজ করে দেবে পজ